ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการสมาร์ทมันนี่ค่ะครบเครื่องเรื่องการลงทุนนะคะดิฉันศิลปทยาแซ่ซิลและทีมงานรับหน้าที่ในการต่อยอดความมั่งคั่งให้กับคุณผู้ชมเช่นเคยนะคะวันนี้ค่ะเรื่องของการลงทุนที่นํามาฝากกันในช่วงที่2ของรายการนั้นเป็นผลิตภัณฑ์เด่นโดนใจนะคะซึ่งต้องบอกว่าหลายคนนั้นจับตาดูอย่างใกล้ชิดค่ะกับกองทุนอสังหาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในปีนี้นะคะก็คือกองทุนอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโกโรตัสรีเทลโกลด์นะคะซึ่งล่าสุดเองก็เตรียมที่จะเพิ่มหน่วยลงทุนนะคะหรือว่าเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นจำนวน650ล้านหน่วยด้วยกันกับการลงทุนเพิ่มอีก5สาขาของเทสโกโรตัสนะคะรายละเอียดความน่าสนใจแล้วก็วิธีการที่จะเข้าเป็นเจ้าของกองทุนเทสโกนี้จะเป็นอย่างไรสักครู่กลับมาติดตามพร้อมกันในเบรกที่2ค่ะส่วนช่วงแรกพาคุณผู้ชมไปดูสมาร์ทบิสเนสกันก่อนนะคะวันนี้ค่ะต้องยอมรับว่าในแง่ของ 3G นั้นนะคะแม้ว่าเราจะตามหลังประเทศเพื่อนบ้านหลายประเทศที่เขาก้าวหน้าไปสู่ 4G หรือว่า 5G แล้วแต่ก็ถือเป็นพัฒนาการที่ดีของเมืองไทยนะคะกับการเข้าสู่การเปลี่ยนผ่านเรื่องของเทคโนโลยีค่ะซึ่งก็มีหลายธุรกิจที่จะต้องปรับตัวแต่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรบ้างติดตามพร้อมกันได้ใน Smart Business เลยค่ะที่ผ่านมานักวิเคราะห์และผู้เชี่ยวชาญแขนงต่างๆได้ออกมาฟันธงมานักต่อน,นักว่าการมีเครือข่าย 3G จะช่วยให้คนไทยเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้มากขึ้นจากระดับปัจจุบัน 20% ของจำนวนประชากรทั้งประเทศจะเพิ่มเป็น 80% ในอีก4ปีข้างหน้าซึ่งจะมีผลช่วยให้เกิดมิสเนสโมเดลในการทำธุรกิจใหม่ๆขึ้นมาและอาจจะถึงขั้นพลิกวงการธุรกิจของเมืองไทยได้เลยทีเดียวครับทั้งนี้นักการตลาดจากทุกค่ายต่างก็มองตรงกันว่าแบรนด์สินค้าต่างๆจาเป็นต้องเตรียมรับมือการตลาดผ่านอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเช่นโฆษณาออนไลน์และการทำตลาดบนจอที่3ที่คนส่วนใหญ่พกติดตัวตลอดเวลานอกเหนือจากจอคอมพิวเตอร์และจอโทรทัศน์ครับเรื่องนี้มีตัวอย่างในสหรัฐอเมริกาครับนิตยสารดิจิมาร์เก็ตติ้งเคยทำวิจัยว่ายุคหลังๆคนอเมริกันนิยมดูโฆษณาในรูปแบบวิดีโอมากถึง 41% มากกว่าสื่อโฆษณารูปแบบอื่นๆเนื่องจากอินเทอร์เน็ตได้รับการพัฒนาค่อนข้างเยอะและอีก 20% ดูโฆษณาถ้าหากว่าโฆษณานั้นมีส่วนลดราคาสินค้าให้เห็นสถิติอย่างนี้แล้วทำให้หลายท่านอาจจะมองว่าอย่างนี้ก็ดีสิครับก็แค่ทำซื้อใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอหรือเพลงแล้วสอดแทรกผลิตภัณฑ์ของเราลงไปนั่นก็น่าจะเพียงพอสำหรับการสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราแต่ผมว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับเพราะแม้ว่าพวกเราจะใช้สมาร์ทโฟนซึ่งส่วนใหญ่มักจะพกมือถือแทบจะ24ชั่วโมงอยู่แล้วซึ่งอย่าลืมนะครับว่าทำมากจนเกินไปผู้บริโภคอาจจะคิดว่าเป็นสแปมเข้าข่ายหลอกลวงได้จนทำให้เกิดกระแสการต่อต้านนะครับประเด็นถัดมาก็คือเรื่องความปลอดภัยโดยเฉพาะการทำธุรกรรมการเงินผ่านทางอินเทอร์เน็ตซึ่งแน่นอนว่ากำลังจะมีแนวโน้มการเติบโตที่มากขึ้นอย่างก้าวกระโดดในยุคข,ของ 3G และโซเชียลมีเดียการผิดพลาดเรื่องการเงินเพียงแค่ครั้งเดียวอาจจะทำให้บริษัทของท่านเสื่อมเสียชื่อเสียงไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวครับนอกจากนี้ธุรกิจจาเป็นต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากเดิมเรามักจะเน้นให้ผู้บริโภคเป็นผู้รับข้อมูลข่าวสารจนสามารถจดจำแบรนด์สินค้าของเราได้แต่ในยุค 3G เราจำเป็นต้องหากิจกรรมให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมกับแบรนด์ของเราเช่นดันกินโดนัทที่จะให้ส่วนลดกับลูกค้าที่ต้องการส่วนลดโดยต้องตอบคำถามโฆษณาที่แสดงอยู่บนหน้าจอโฆษณาในร้านภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งถ้าเป็นเครือข่ายอินเทอร์เน็ตธรรมดาก็คงจะไม่สามารถที่จะรองรับการส่ง SMS เข้ามาในร้านได้นะครับส่วนเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภคเราก็ต้องปรับวิธีคิดเช่นเดียวกันครับตัวอย่างที่ทําได้ดีก็คือค่ายเพลง EMI Music ที่ช่วงหนึ่งเคยเกือบเอาตัวไม่รอดแต่ได้ใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงมาช่วยสร้างฐานลูกค้าในรูปแบบดิจิตอลโดยเก็บข้อมูลพฤติกรรมของคนที่เข้ามาดาวน์โหลดเพลงของศิลปินในค่ายเพลงจากนั้นก็ให้ทีมวิจัยศึกษาวิธีการสื่อสารกับคนกลุ่มนี้ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอและลักษณะการใช้จ่ายทําให้ EMI Music สามารถสร้างแนวเพลงริงโทนสกรีนเซิร์ฟเวอร์ของที่ระลึกธุรกิจต่อเนื่องและทำโ
ดเพิ่มค่าลงทุนหุ้นกู้กรุงศรีหุ้นกู้ได้สิทธิชนิดระบุชื่อผู้ถือไม่มีประกันมีผู้แทนผู้ถือหุ้นอายุหุ้นกู้10ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.7% ต่อปีเปิดจองซื้อ29ตุลาถึง6พฤศจิกายนนี้จองขั้นต่ำ1 0 0 0 0 0บาทจ่ายดอกเบี้ยทุก3เดือนสอบถามเพิ่มเติมที่ธนาคารกรุงศรีทุกสาขาหรือโทร1572การลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุนเปิดโลกการลงทุนแห่งอนาคตที่คุณเข้าถึงได้ผ่านนวัตกรรมการเงินหลากหลายคัดสรร100องค์กรคุณภาพกับ50สุดยอดสัมมนาเข้มเซตอินเดอร์ซิตี้กรุงเทพ2012 22-25 ถึงพฤศจิกายนชั้น5สยามพารากอนกันต่อค่ะช่วงที่สองของรายการ Smart Money นะคะผลิตภัณฑ์เด่นโดนใจค่ะคุณผู้ชมคะกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า Tesco r o t a r e t a i l g r o w t นะคะถือว่าเป็นกองทุนที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะคะจากนักลงทุนทั้งรายย่อยแล้วก็สถาบันทั้งในและต่างประเทศนะคะความน่าสนใจล่าสุดก็คือมีการเพิ่มทุนเกิดขึ้นนะคะซึ่งก็จะเป็นการเพิ่มทุนจำนวนประมาณ650ล้านหน่วยนะคะกับการลงทุนเพิ่มใน Tesco r o t a r โครงการด้วยกันค่ะเราจะมาติดตามความน่าสนใจกันนะคะว่าวิธีในการซื้อหน่วยเพิ่มทุนนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็5สาขาของเทสโก้โลตัสที่ไปลงทุนเพิ่มนั้นเป็นสาขาไหนบ้างมีความน่าสนใจหรือว่าจุดเด่นในรูปแบบใดในการร่วมพูดคุยพร้อมกันกับทางด้านของคุณชวินดาหารรัตนกูลนะคะรองกรรมการผู้จัดการสายงานกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จากบลจกรุงไทยค่ะสวัสดีค่ะ,ะก่อนอื่นให้คุณชวินดาเล่าให้คุณผู้ชมฟังก่อนนิดนึงนะคะสำหรับความนิยมของกองทุนอสังหาริมทรัพย์โลตัสนี้นะคะนโยบายการลงทุนที่น่าจะตอบโจทย์ให้กับนักลงทุนน้อยใหญ่ได้จะได้รับความนิยมอย่างเช่นในปัจจุบันนี้มองว่าน่าจะเป็นในส่วนไหนคะเ,เราต้องบอกว่าในความนิยมเนี่ยต้องบอกว่าชื่อมาก่อนเลยนะคะเป็นความคุ้นเคยของนักลงทุนกับประเภทของเรียกว่าเราในฐานะกองทุนเป็นจเป็นเจ้าของทรัพย์สินผู้เช่าที่มาเช่ากองทุนก็คืออย่างแบรนด์เทสโก้โลตัสต้องเป็นแบรนด์ที่ติดตลาดและมีความเข้าใจดีตรงนั้นเป็นส่วนสําคัญมากนะคะในการที่ทําให้กองทุนนี้ได้รับความนิยมเวลาผู้ขายทั้งผู้ขายและผู้ซื้อมีความเข้าใจดีเพราะนั้นไม่ต้องอธิบายมากนะคะแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงมากเรียกว่าเป็นกองที่เรียกเรียกความสนใจได้เยอะมากในปีนี้ค่ะนักลงทุนครั้งแรกที่มาลงในกองทุนนี้ถือว่าเมื่อตอนต้นปีต้องเรียกว่าสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในจํานวนนักลงทุนที่มากนะคะมากกว่าหมื่นรายแล้วก็เกินแล้วก็จํานวนเกินจํานวนจองซื้อเนี่ยเกินไปสูงมากค่ะนะคะอย่างนี้เองถ้าพูดถึงนโยบายลงทุนคร่าวๆนะคะสำหรับนักลงทุนบางท่านที่อาจจะยังไม่ได้เข้ามาทําการศึกษามากนักนะคะนโยบายการลงทุนของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าเทสโก้โลตัสเรเทลโกดนี้คืออะไรคะเรายึดนโยบายที่จะลงทุนในในสาขาหรือหรือสาขาของที่มีเทสโก้อยู่นะคะ,คะซึ่งจะต้องเป็นสาขาที่เรียกว่ามีแทร็กเรคคอร์ดมีมีเขาเรียกว่ามีผลประกอบการที่ดูดีมาแล้วนะคะแล้วก็อยู่ในโลเคชันที่หรืออยู่ในสถานที่ที่สำคัญหรือเป็นสถานที่ที่เขาเรียกว่าถ้ามาอยู่ในใจกลางเมืองหรือว่าก็จะต้องอยู่ในสถานที่ที่สําคัญอย่างเช่นสถานที่ท่องเที่ยวะนะคะแล้วก็อยู่ในชุมชนที่ค่อนข้างหนาแน่นพอสมควรนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เรามองว่าวิธีการลงทุนของเราคือเราจะพยายามกระจายสาขาให้ทั่วประเทศนะคะ,คะให้มากที่สุดเพราะว่าการกระจายเนี่ยถือว่าเป็นส่วนสําคัญในการที่จะทําให้รายได้ของกองทุนเองนิ่งแล้วก็สม่ําเสมอนะคะไม่ขาดผลมากหลังจาก IPO แล้วก็เข้าตลาดรองไปแล้วนะคะในเรื่องของภาพรวมกองทุนนี้เป็นยังไงบ้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินปันผลสภาพคล่องหรือว่าราคาที่ซื้อขายในตลาดค่ะต้องบอกว่าปันผลไปแล้วรอบหนึ่งนะคะตอนนั้นปันผลออกไปประมาณจุดหนึ่งห้าสตางค์นะคะจากผลการดําเนินงาน80วันถือว่าถ้าเราคํานวณให้เป็นปีหรืออะไรก็ตามนี่เราถือว่าเราในฐานะที่เป็นฟันเมเจอร์เนี่ยเราถือว่าเราทําได้ดีละนะคะกองทุนทําได้ดี
ตามที่เราเพิ่งประกาศออกไปนะคะงบการเงินในควอเตอร์สองถ้านักลงทุนอาจจะดูได้ในเว็บไซต์ที่เรามีะะจะเห็นว่าถ้าดูถ้าคำนวณน,นะคะจากที่เราเคยประมาณการเมื่อตอนขายครั้งแรกเนี่ยถือว่าเป็นผลตอบแทนหรือว่าถือว่ากำไรนะคะกำไรสุทธิที่กองทุนสามารถทำได้นี่ดีกว่าประมาณการนะคะถามว่าในแง่ของราคาก็ตอนนี้ขึ้นมาค่อนข้างเยอะค่ะขึ้นมาค่อนข้างดีนะคะถ้านักลงทุนดูจากที่จองซื้อตอนนั้น 10.4 บาทตอนนี้ขึ้นมาราคาปัจจุบันประมาณอยู่ที่15บาทใช่ค่ะขึ้นมาประมาณ 44% ถือว่าเยอะนะคะตลาดรองอันนี้คือไม่ได้รวมผลตอบแทนที่เป็นผลตอบแทนที่ขึ้นให้กับนักลงทุนไปนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่านักลงทุนถ้าไม่แฮปปี้ก็ก,ก็แปลกอะ <laughs> นะคะเพราะว่าเราคิดว่าเรากองนี้ถือว่าเป็นกองที่ในแง่ของประสบความสำเร็จในแง่ของอทั้งทางด้านผลตอบแทนนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาตลาดรองอค่ะค่ะแบบนี้เองล่าสุดนะคะ,คะทาง Tesco Lotus นะคะแล้วก็กองทุนรวมนะคะ TLGF ก็เตรียมจะจัดสรรโดยลงทุนเพิ่มใหม่นะคะ,คะไม่เกิน650ล้านหน่วยนะคะรายละเอียดเป็นยังไงบ้างสำหรับเม็ดเงินตรงนี้ที่ต้องการเข้ามาเพิ่มเติมในการระดมทุนครั้งนี้ค่ะ650ล้านหน่วยนี้เราเราประเมินนะคะว่าจะไม่เกินซึ่งเราคาดว่าเวลาเพิ่มจริงๆน่าจะไม่ถึง650ล้านหน่วยะนะคะเราเราได้แจ้งผู้ทุนผู้ทุนหน่วยไปแล้วแล้วก็ได้รับมติอนุมาจากผู้ทุนหน่วยมาแล้วว่าเราจะขอเพิ่มไม่เกิน 7,545 ล้านบาทะนะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยจะส่วนหนึ่งจะเอาไปซื้อทรัพย์สินและส่วนหนึ่งเราตั้งสำรองไว้สำหรับปรับปรุงพัฒนาตัวทรัพย์สินที่เรามีอยู่แล้วะนะะอย่างเช่นตัวภูเก็ตนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเป็นค่าใช้จ่ายจำนวนหน่วย650ล้านหน่วยคาดอันนั้นคือเป็นแม็กซิมัมหรือเต็มที่ที่เราจะคาดว่าเราจะใช้แต่จริงๆอาจจะไม่ถึงน่าจะไม่ถึงเราประเมินจากสถานการณ์แล้วน่าจะไม่ถึง60 650ล้านหน่วยะนะคะแล้วเม็ดเงิน650ล้านหน่วนที่แบ่งเป็น3ส่วนคงต้องให้น้ำหนักกับส่วนแรกก็คือไปซื้อทรัพย์สินเพิ่มมีทรัพย์สินในบ้านที่มองไว้คะ่ะมีตัว